日のゲストコーナーブレイクタイムカフェの時間は、えー、今週末ですよね、はい、8月2日3日にかけて2日間行われます、はい、第40回国領地域盆踊り大会についてお話を伺っています後半はちょっとゲストの方をお二方加わっていただきましたじゃあ自己紹介をぜひお願いします皆さんこんにちは、えー、と第40回国領地域盆踊り大会に今年も出演させていただきます、えー、とブランケットというダンサーがいるんですけれどもその母です、えー、とさゆりんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさゆりんさんもダンサーさんあちょっとことだけですねですはい、はいはい、ありがとうございますはい皆さんこんにちは、えー、シンガーラッパーをやっておりますキャンディーと申します私はですね「紅白歌合戦」出場を目指して「歯磨きラップブラッシュマイティース」という曲を、えー、現在ライブ活動などで歌っております今回ですねこちらの国境地域の盆踊りの方で、えー、18時40分からのステージ、えー、こちらをお借りしまして歯磨きラップの、えー、パフォーマンスをいたしますのでぜひとも皆さんに来ていただきたいと思いまして、えー、今日こちらに参りましたよろしくお願いいたしますお願いしますよろしくお願いいたしますえどういうつながりからあ,あのーうんえー、昔ね昔というか10年ぐらい前にだんだんその盆踊り大会がですね地域の、あのー、お年を召された方しか来なくなってしまったという状況がありまして、うん、ちょっと若者を呼びたいなということで国領でビートイットと、えー、銘打ってすごいダンスコーナーを始めたんですね、はい、その時のマイケルつながりですあなるほどマイケル・ジャクソンですはい、マイケルファンです。<笑>マイケルファンつながりということで、はいはいはい、猫じゃないですよ。はい、違います。マイケルジャクソン、マイケルジャクソン、マイケルジャクソンですよね。はい、キングオブポップ。はい、よ<笑><笑>、はい、かったで楽しみですよね。ではちょっとキャンディーさんにいろいろ伺ってみたいと思うんですが、はい、ええー、いろんなことやってらっしゃるんですけど、はい。まあ、シンガーだったり、はい、ラッパー、ラッパーだったり、シンガーだったり、はい、えー、最近女優にもなりまして。えー、すごい、えー。ありがとうございます。えー、あとはなんかボディジュエリーを。はい、そうなんです。ですえー、ボディジュエリーの方を、えー、やっておりまして、特にですね、あのマイケルジャクソンの。モチーフのボディジュエリーに関しましては、えー、赤羽にあります整備ホームの。えー、サローネ再建基金というところにも、あの寄付いたしておりますので、マイケルジャクソンをボディジュエリーすると。皆さんの、あの、売上がそのまま寄付になるというような。どうもしております。ええー、すごい。えどんな感じなんですか、マイケルジャクソンの。マイケルジャクソンのあのシルエットをですね、こうキラキラのラメでボディに施すということで。あシルエット。そうなんです。はい。実はこの同じ日にあのフスタの方でやっております。<笑>フスタの束の束の。はい。ですね。そういったこともやってらっしゃるという。はい、へえ、面白い。面白い人ですよ。えー、<笑>えー、セイリーさんは。さゆりんさんは、はい、あのまあダンサーもうちょっとやってらっしゃるということなんですが。あ、昔ちょっとやってたんですけど、はい、やっぱり子供たちがマイケルジャクソンにハマりにハマってしまい、この10年一緒に踊っちょっとまあゾンビ専門ですけど、うん、はい、そういうのを一緒にやらせていただいて、はい、あの高齢者施設とかであのボランティアでダンスをやらせていただいたり、はい、子供と一緒に活動させてもらってます。そうなんですね。はい、え、じゃあ。調布とはどんなあ、えっと、調布市在住でございます。はい、はい、ということで、まあ、本当に市民の方々がこう作り上げているこの祭りということなんですがこのキャンディさんの歯磨きラップ、はい、ブラシマイティースはご自身で作られているんですか、はい、そうなんですあの私もですね十数年前にあの子どもたちの健全育成の,の方にいろいろ携わっておりましてボランティアで、はい、そのときにです、ね、中学生の女の子が学校の給食の時間の後にかかる歯磨きの曲がダサすぎてむしろ歯磨きしたくなくなるっていう声を聞きまして。<笑>はいえじゃあ私ちょっとあの校長先生やあの養護教員の先生にお話してみるって言って言いましたらキャンディーさん歌手なんだから歯磨きの歌作ってくださいと言われて作っちゃいましたすごいですのであのテーマにしてるのはそのまあ反抗期じゃないですけどちょっと難しい年頃の子どもたちが意欲的に自分からブラッシュマイティースとあの自分で磨くぞっていう気持ちになるような曲を面白く楽しく元気よく作りました。で今回あのマイケルつながりのそのブランケットくんが、はい、あの私のバックダンサーとしてそしてブランケットくんの相棒に朝日くんっていうやっぱり中学三年生がいるんですが、はい、この朝日あのブランケットが、えー、私のバックダンサーとして振りを作ってくれてそして踊ってくれるんですじゃあもう全くのオリジナルってことですそうでございますこれでもう日本の音楽日本のダンスにしようということで頑張っております8月は4回
歯磨きラップを、えー、見れるパフォーマンスが見れるライブがありますので、はい、どれかにぜひ皆さん来ていただきたいなと思っております、うんえー、どちらであるんですかありがとうございます振っていただいて<笑>まずはですねその8月3日、えー、18時30分からの調布市立第六中学校ですね、はい、そして、えー、2日後8月5日19時30分頃から渋谷のクラブクアトロそして、はい、8月11日、えー、16時からのイベントで六本木クラブキューブそして翌日8月12日はお昼ごろなんですが、えー、アイドルイベントでして代々木ミューズ音楽院こちらの方で、えー、やらせていただくことになっておりまして、はいはいあのー、某テレビ局の方でもレギュラーアーティストとして、えー、決,定させて決定いたしましたので,、うんではい、これからメディアの方でも、えー、露出していきますのでぜひともよろししくお願いいたしますはい、えー、と細かい情報などについてはどのようにすればそういった、えー、ライブ情報などをいただけるんでしょうか。はいえー、キャンディはですね今フェイスブックとインスタグラムの方で、えー、告知の方をさせていただいておりますので、はいはい、えですがあのグーグルですね世界のグーグルでですね歯磨きラップと検索していただくと、えー、私が一番にトップに出てきます。うん、なのでひらがなで歯磨き、はい、カタカナでラップこれで OK でございます今グーグってみてください,グーグてみてくださいぜひ皆さんチェックして本当に一番に出てくるかなキャンディーが<笑>、はい、今ねちょっとこの場でやってみたいと思いますけれども、はいはい、目印はですねピンクのね、はい、男の子と女の子のイラストです、うん、今キャンディーはその T シャツを着ておりますほら来たほら来たほら来たほら一番に出ましたブラシマイティーということで YouTube が一番トップに出てきましたけれどもまあここからホームページなどもチェックしていただけるかなと思いますので,です、ねはいえー、ホームページなどでスケジュールなど、えー、細かくチェックをしていただきたいと思います。まあ今回そのライブパフォーマンスがですね、はい、あのー、この国領地域盆踊りの中の企画として一つ入っておりますので、うんはいえー、広く皆さんにね、えー、ご覧いただいて。私が歯医者だからそれを押しているわけではなくていやそうでしょう<笑>そうでしょう<笑>歯医者だから押してるんですそうですよ<笑>当たり前じゃないですかコラボグッズ出しますそうですもうマイケルつながり歯医者つながりですからねそうなんですよ、はい、しかも初出し初,初めてですよ初めて,初めてやるんですよ地域でやるんですよこのパフォーマンス歯磨きラップをフィーチャリング朝日アンドブランケット初めてです画期的なはい、はいはい、すごいですね、はい、これまでにはなかったことです、はい、世界初です世界初国領地域からはい、ぜひ皆さんご覧いただきにそして参加していただきたいですねはい、はいはい、ですので、まあ、あの詳しい情報も,もちろん歯磨きひらがなでラップカタカナで入れていただいてもご覧いただけますが、まあ、まずはとにかく8月3日に。はい、皆さんお出かけいただいて、はいはい、こちらで直接キャンディさんに会っていただきそうですパワーを受け取っていただきたいと思いますはい、えー、とこちら、えー、8月3日に出演されるんですねはい、はいはいうん、で国領の、えー、国領地域の盆踊り大会は8月2日と3日の2日間はいもう本当に盛りだくさんですね、はいあのー、今3日の話だったんですけど2日はですね、はいえー、地元の慈恵医科大学慈恵科医科大学の AT ファームというダンサーたち、えー、学生のダンサーたちが、えー、もう4年連続かな、はいうん、あの53名もお越しいただいてパフォーマンスしますので、はい、こちらもぜひ楽しみにしてください。でですすね、はい、あの一緒にパプリカも踊るんですよ、はいでで地元の小学生とこの AT ファームのお兄さん、お姉さんであのワークショップもしまして、はいはい、今年はもう大パプリカ大会をやりますので事前にね、はい、なんかもう本当皆さん練習して頑張ってきているということなんで、はい、ここでまた、ね、楽しんで踊っていただけるといいですね。はい、ということでいやもう今週末になりましたんで、はい、もう梅雨も明けましたしね。まあ多分雨天順延はないと思いますが、うんえー、好天だった場合、はい、あの雷ゴロゴロだった場合は四、えー、日に順延となります。はい、はい、ありました。えっとちょっと場所なんですけれども、はい、国領の駅からそうですね国領の駅から、はいえー、マルエツ、えー、ココスクエアの裏側になります。うん、はい、えー、歩いて三分か四分ぐらいかな。そうですよ、ね。はいよろしくお願いします。はい、で周りに駐車場などはありませんので、はいえー、車でのご来場はそうですね。ていただきます。すねはい、自転車は置き場ありますか。自転車もね若干<笑>で,、ね、できればあの歩いてお越しいただきたい。はい、はい、もう学校のところになりますし周りにも住宅もあります。そうですね。どうぞ皆さん、はい、あの徒歩にて、えー、また公共の交通機関を使ってお出かけください。はい、まあフラットねお散歩がてらお出かけいただければね、はい、いいですもんね。はい、もう楽しいですよ。はい。ぜひ楽しんで。よろしくお願いします。と,いますというわけで、えー、それではちょっと最後に一言呼びかけを皆さんにしていただきたいと思いますが
はいえー、と第40回なんですね、これあの、私のもう一人のファン、田原俊彦さんと同じなんですね、もうそれちょっと言いたくて、<笑>ありがとうございます。で、えー、と40回目の国領地域盆踊り大会、えーと、ビートイットを始めてもう7年になります、2013年に最初のビートイットを踊らせていただきまして、はい、やはりあのみんなで踊れるパフォーマンス、今回もやりますので、ぜひ。入ってきていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。キャンディーさんもどうぞ。はい、私はね、あの国領の皆さんにお会いするのは初めてなんですが、えー、ぜひともね、たくさんの方とお会いしたいと思いますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。はい、では、先生。はい、皆さん、ふるってご参加ください。ふるで先生だけに。<笑>ということでございました。<笑>ありがとうございます。さあ、では、せっかくですので、そのキャンディーさんの曲を。はい。ここで皆さんに聞いていただきたいと思いますので、はい、いいぜひ曲紹介をお願いしますはいキャンディが歌っております歯磨きラップブラッシュマイティーズはい、えー、今日は第四十回国領地域盆踊り大会につきましてお話を伺いました古瀬洋樹さんそしてさゆりんさんさらにキャンディさん、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました,ました,ました